Puan, kau aku call, kau berani tak nak angkat eh? Apa lagi yang kau nak? Ha? Sekarang ni Abang Kamal dah bagi tong kau kan? Ha? Kau dah faham dah apa yang dia nak suruh kau buat? Kau tengoklah kat awal tu, kesan aku dia tengok dia tahu. Alah, jomlah. Nanti kita jumpa dia. Supaya jangan mudah percaya dengan Abang Kamal itu. Eh, itu dah pasal. Aku rasa kan, dalam semua ni mesti rancangan Rozi. Madu dia tu. Madu dia tu? Eh, kesian Kak Hawa kan? Lepas satu-satu masalah. Aku tak fahamlah. Hari tu Kak Hawa baru je kena lempang kan? Ni ada masalah baru pula nak datang. Tapi aku rasa tak sesuai lah kita nak tegur ke awal sekarang. Sekarang kan dia tengah tension. Nanti dia tak boleh nak fokus kerja dia pula. Hmm. Jangan Kak Hawa dah apply loan tu sudahlah kan? Hei, tak pasal-pasal dia kena tanggung apa? Loan kononnya nak buat restoran tu. Itu madu dia punya kerja lah tu. Itulah tak logik kan? Dah tu Kak Hawa lah kena tampung beban semua madu dia. Dia nak jual apa? Nak jual nasi pelempang? <laughs> Min cakap pasal pelempang kan? Aku risau sesuatu lah. Lah, kau risau apa pula ni? Yelah, 
Kalau si kaki pukul tu, serang kita macam mana? Siapa? Abang Kamal? Yelah, dah tu siapa lagi? Alah, aku pun takut. Apa yang lama asalah susah sangat nak angkat telefon? Dah? Dah, semua dah okey. Kau dah pergi semua dah? Dah. Ha? Semua dah okey. Yang ni apa saya tak masuk? Dah, ini memang kena letak sini. Oh, ini kena letak sini? Ha. Oh, cantik. Ah, tu telefon. Ah, te Ma, telefon bunyi. Ha? Aduh. Telefon bunyi pun nak kena beritahu ke? Sekejap, sekejap. Sekejap, jawablah. Eh, Ozi. Lu sen. Ha. Abang pergi mana bang? Abang tahu tak? Ruzi call perempuan tu. Berani dia letak fon. Kau oh, hajar betul. Apa? Tak sayang, macam ni. Abang buat apa? Sebenarnya abang kesian juga dengan hawa tu. Abang kesian kat perempuan tu. Ya eh, bang. Abang saja je nak naikkan darah Rozi kan? Sayang. Abang tak nak desak dia sayang. Abang Abang dengar sini, eh? Abang cakap dengan perempuan lemak tu. Eh, tak payah nak risaulah pasal restoran tu. Kita semua kongsi. Faham? Kongsi. Kongsi? Betul ke ni, Zang? Balik, terus nak Apa? lihat. Sekejap. Abang nak apa lagi ni? Abang nak apa lagi? Tak. Uh, kita minum dulu. Kita bincang elok-elok. Eh? Nak bincang apa lagi, Bang? Ha? Kalau nak bincang, kita balik rumah. Abang tahu tak? Dekat rumah tu, Mak tengah sakit. Sakit-sakit, Mak kat rumah apa tak pernah nak balik pun tengok Mak. Awak tahu kan kalau Abang balik ke rumah sana, susah kita nak bincang. Itu sebabnya Abang datang kat sini, Abang nak jumpa dengan Awa, Abang bincang dengan Awa elok-elok. Nak bincang pasal apa? Pasal loan tu. Hawa dah beritahu Hawa tak nak buat pinjaman loan tu. Abang faham tak? Oh, Hawa dengar sini. Rozi cakap dengan abang yang Apa ni si Rozi, Rozi, Rozi? Ha? Selagi apa tak dapat penuhi impian Rozi tu selagi tu abang akan susahkan hidup Hawa kan? Tak, tapi kali ini niat Rozi ni baik. Ini peluang untuk kita ubah masa depan kita tu tak? Baik untuk abang. Abang sedar tak? Sekarang ni Hawa yang bayar loan rumah, loan kereta. Sekarang abang nak suruh ah ha? Hawa buat personal loan pula. Berapa banyak gaji Hawa sekarang ni, Bang? Itu lah masalah dia. Kata tak masalah dia. Masalah dia tu kau yang tak nak cuba. Masalah dia cuba dulu. Hawa tak nak lah, Bang. Eh, restoran tu nanti kita kongsi. Ada bahagian kau, ada bahagian Rozi. Apa masalah dia? Kau tak nak modal pokok sikit? Susah sangat. Hawa tak nak, Hawa tak Hawa. nak. Hawa, nanti dulu. Hawa, hey, aku tak habis lagi. Hawa tak nak. Hawa! Rozi, ni abang. Ha. Saya abang dah cuba dah sayang. Tak boleh. Dia tak ada. Nanti apa apa call lah. Okey. Okey, okey, bye. Eh, apa? Di mana ni kau nak lari dari aku eh? Ha? Kita ni macam ditakdirkan kan? Bertemu. Kau perasan tak? Masalah aku datang kat sini mesti kau ada. Aku tak nak gaduh dengan kau lah. Jadi kau nak apa sekarang ni? Kau nak malukan aku lagi ke? Ha? Sudah sudahlah tu. Apa sah pula aku nak malukan kau? Ni, dah lalang kita berjumpa kat sini. Aku nak terus terang dengan kau lah pasal restoran tu. Restoran? Aku tak minat langsung nak tahu pasal restoran tu. Eh. Kau kena ambil tahu lah Hawa. Ha? Sebab tu abang Kamal beria-ia nak suruh kau ambil bahagian juga dari restoran tu. Abang Kamal. Eh, tinggal sini eh. Abang Kamal tu Ha, makan minum anak bini dengan mak dia sendiri pun dia buat tak ingat, buat tak tahu. Tak cakap pasal restoran. Sebab itulah Abang Kamal nak kita sama-sama kongsi. Ha, kau ambil loan bagian kau, aku pun akan duit simpanan aku. Aku tak percaya. Eh, kau jangan pentingkan diri kau sangat. Ha, kau tak fikir ke pasal anak-anak kau? Ha, pasal mak? Kau tak nak ubah hidup diorang ke? Sampai bila nak macam ni? Aku minta maaf. Eh? Aku tak akan makan dengan janji dan manis kau tu. Bagi aku, biarlah aku hidup susah asalkan aku dengan anak-anak juga mak mampu hidup dengan rezeki Allah bagi. Hei! Kau tak pernah belagak sangatlah. Ha? Kau dengar sini, eh? 
kalau kau rasa-rasa kau tak nak hidup susah Kalau kau tak nak jadi janda yang tak laku Kau jangan lawan cakap Faham? Eh aku tak boleh cakap lagi lah Masuk dulu, Gamal. Tak apa, Mak. Kejap saja, Mak. Nak cakap dengan si Awa ini. Hei, sakitlah, Mak. Hei, Mak. Apa? Apa lah, Mak? Kau nak maksud sehati? Apa nak apa lagi? Ha? Tadi Rosie susahkan Awa. Sekarang Abang pula. Apa nak apa? Sekarang, susah sangat aku kalau kau nak ikut plan Rosie itu. Kau ikut juga senang. Kau senang. Aku senang. Semua orang senang. Bukan Rosie saja yang senang. Kau ni sebenarnya kau tak faham tu tak? Sekarang ni restoran tu hak kau orang dorang. Kau dengan Rozi. Sama rata. Modal sama rata, untung sama rata lah. Susah sangat lah faham. Kau tengok senyap. Ha? Aku ni paling pantang tu tak? Bila aku bercakap, orang yang aku cakap tu macam tembok. Kamal, apa lagi yang kamu nak tanya dengan Hawa tu Kamal? Abang ni kenapa Hawa seorang je kena buat loan? Ha? Rozi pun kerja juga. Kenapa dia tak buat loan? Okay. Kau faham tak sekarang ni? Rozi tu, dia ada banyak duit. Ha? Dia ada banyak duit, dia tak payah nak buat loan bagai. Faham? Dia ada simpanan? Rozi ada simpanan? Bukan duit abang ke? Aku malas nak bertekak dengan dia. Aku tak nak susahkan dia. Dengan Rozi tak nak bertekak. Dengan Hawa nak bertekak, nak bergaduh kat sini. Hawa ni apa? Hawa ni apa? Kamal, kamu jangan nak susahkan Hawa pula. Kerana bini muda kamu tu. Sekarang. Kalau kau tak bertekak dengan aku tadi, Mak tak sakit macam ni, tahu tak? Sampai sakit orang tu! Kenapa ni, Ibu? Mak tu? Hey. Kau ni di mana? Ha? Kau ayat cikgu-cikgu, eh! Ibu, Mak tu! Masuk alat sekarang! Hey. Sekejap! Kau berpantang kalau aku cakap, orang buat tak tahu. Sini kau! Hei! Sudah, Mak tu. Ibu, masuk alam. Mu asli sayangkan kamu. Dia saja tak nak tunjuk aja. Dia tak nak tengok kamu dengan Hawa bergaduh. Tak ada, Mak. Tak gaduh pun. Datang sini, tercakap pasal loan tu aja. Tu pun payah sangat. Bukankah kamu kata dulu, loan tu hutang. Macam hutang rumah ke, hutang kereta ke. Betul tak, Hawa? datang tadi tu dia nak suruh Hawa buat loan apa? Nak buat loan untuk buka restoran, Mak. Restoran? Bukan ke ratus ribu modal nak buka restoran? <coughs> Lisa, mimpi Mak Tok duduk situ. <coughs> Memanglah, Mak. Hawa sebenarnya malas nak fikir tentang perkara tu, Tapi dah Rozi dengan Abang Kamal duduk desak Hawa je. Hawa limas lah. Nak juga Hawa letak bahagian Hawa kat situ. Katanya nanti kalau ada untung, 
ha, adalah bahagian awa, bahagian mak, bahagian anak-anak. Bahagian kita? Kamu pun nak meniaga nanti kat situ juga ke awa? Entahlah mak awa pun tak tahu. Kalau ikutkan hati, malas nak fikir tentang benda tu. Tapi itulah, Rozi dengan Abang Kamal terus dah seawa. Macam mana? Mas tak percaya, Abu. Ini semua mesti plan Makcik Rozi ni. Hmm. Tapi best juga kalau kita ada restoran sendiri. Bolehlah kita makan western. Kan, Mak tahu? Jangan nak western sangatlah. Sedap-sedap nanti, kau cuci pinggan dekat restoran tu. Eh, biarlah masuk pinggan. Best apa? Hmm, okey juga. Kerja siang malam. Jaga kesihatan tu. Nanti kalau kamu dah sakit, macam mana mak dengan anak-anak? Hmm. <coughs> tak apa, Mak. Awak okey ni. Mak tahu. Sebenarnya kamu unsing pasal loan tu kan? Tak ada apa lah, Mak. Kamu fikirlah baik-baik, Awak. Mak tak nak kamu jadi alat madu kamu tu. <coughs> Mak pun nak tengok kamu hidup senang dengan anak-anak. Awa, pasal Mak kamu janganlah risau. Mak dah tua. Entah esok, entah lusa. Mak. Mak jangan cakap macam tu. Dahlah. Mak masuk rehat ya. Mak tak sihat ni. Yalah, <coughs> mak masuk rehat. Sungguhnya aku tak sanggup Tengok kesusahan anak menantuku Kasihanilah hawa Kuatkan dan tabahkanlah hatinya, Ya Allah Mak pun sentiasa ada dalam doa-doa Hawa. Hawa sayangkan Mak. Mak pun sayangkan Hawa. Mak nak Hawa senang. Tapi Mak tak sanggup tengok Kamal dengan Rosita main naya Hawa. Janganlah macam tu. Aku ada bawa duit lebih ni. Ayah aku kasi. Kau gunalah duit aku dulu. Aku tahu kau nak buku rujukan tu kan? Kalau aku nak buku rujukan tu, aku pinjam kat kau. Nah, pinjam duit aku dulu. Tak apa. Nanti aku nak bayar macam mana. Bayar sikit-sikit hmm. je. Sangat. Eh, eh, eh. Rosy, aku nak tiri kau je. Masuk dulu lah, ya. Eh, kejap, kejap, kejap. Saya nak beli buku, kan? Sekejap, eh. Mana? Ini uh, apa pula, Encik Rozi? Tak apalah, tak nak. Nanti ibu marah. Eh, kenapa pula ibu nak marah? Lisa kan macam anak Makcik Rozi juga. Tak 
Apalah ambillah tu. Pergilah beli buku ke apa ke yang Lisa nak. Eh? Tu Abah yang bagi tu. Ambil je lah. Kau kan tak ada duit untuk buku tu tadi. Uh, nah, ambil lah. Pergi beli buku. Betul ke Abah yang bagi? Ya. Yeah. Uh, kalau macam tu, Lisa ambil RM50 je lah. Ini dah banyak dah, Makcik. Yelah. Terima kasih. Sama. Saya masak dulu, eh. Eh, baiklah mak ciri tu. Kau, tak baik ada mak ciri. Ini girlfriend dia. Ini dah kahwin lah. Maknanya, Helen kau yang jelas kan? Lisa! Ini ke beliau? Oh, um, ni uh, Siti punya. Lisa tolong pegangkan. Ish, kau ni. Ini kan macam lah kau. Makcik Rosie bagi duit tu tadi. Terus terang je lah Lisa. Makcik Rosie? Bila kau jumpa perempuan tu? Kau ni dah kenapa, Lisa? Kita orang tadi pergi kedai buku. Lepas tu tersempat dengan Makcik Rosie. Dia, dia bagi duit, dia cakap Abah yang bagi. Ha -ha. Abah? Yang kau senang sangat percaya, kenapa, Lisa? Ha? Lisa, berapa perempuan bagi duit? Ha? Lisa, Abang tanya ni berapa? Lima puluh. Dah dia cakap Abang yang bagi. Lisa! Ya Allah, Muaz. Kenapa pula ni Mak marah adik ni? Ha? Mula-mula perempuan tu suruh ibu buat loan. Ha? Sekarang ni dia bagi adik duit pula RM50. Ha? Yang dia ni pula boleh percaya lah yang cakap Abah tu bagi duit. Lisa? Lisa? Betul ke? Apa yang abang kamu cakap ni, Cu? Ha? Saya cakap selalu anggap. Ibu kita macam ibu dia. Jadi ni saya ingat ni saya bolehlah anggap mama kan Ica tu macam ibu kita. Jadi pun dia baik apa? Baik, Onon. Ha? Tengok. Ha? Ingat, ingat. Makcik Rozi dengan ibu ibarat langit dengan bumi. Cik, mana, mana tengok? Bos! Apalah, pergi dulu lah. Abang nak apa ni datang jumpa awak? Abang minta maaf. Abang tahu awak tak suka abang datang jumpa awak kat sini. Tapi abang terpaksa. Abang tolonglah abang. Jangan malukan awak dekat kawasan pejabat awak ni. Apa? Tolonglah. Abang abang rayu dekat awak. Abang dah tak tahan dah kita tak? Rosie tu hari-hari desak abang. Pasal hal tu lagi? Oh, abang, abang cakap terus terang dengan awak sekarang ni. Abang tak larat tu tak? Abang penat hari-hari buat lori tu. Jadi bila Rosie cadangkan abang buka restoran tu, abang rasa abang... Abang nak berhenti kerja? Abang nak beritahu dengan awak yang abang nak berhenti kerja? Abang, fikir baik-baik abang. Abang dah fikir dah masak-masak. Sekarang ni abang cuma nak tumpukan pada restoran kita je. Lepas tu abang janji, abang akan kerja kuat-kuat untuk keluarga kita. Keluarga kita? Abang, abang ingat tak? Dah berapa lama abang tak beri nafkah tanggungjawab abang pada keluarga? Baik, yang... Yang itu abang mengaku abang salah. Abang minta maaf. Tapi kali ini, abang janji abang akan berubah. Abang, Hawa dah lali lah dengan janji yang abang tu. Tak, tak. Hawa, Hawa tolong Hawa. Kali ini lain. Kali ini loan ansuran yang Hawa buat ni abang yang akan bayar. Bukan tu aje. Kereta, loan rumah, semua tu abang akan bayar bulan-bulan. Percaya tak? Abang, tak baik abang berjanji beriaya sedangkan abang tak boleh nak terpati. Nanti abang nak bayar dengan apa? Nah, itulah Hawa ni tak faham. Dapat duit untung restoran tu nanti abang bayarlah. Bukan tu saja. Hak hawa, hak mak, hak anak-anak semua ada. Nak risau apa? Tapi abang tahu kan, berniaga ni ada pasang surut ni. Abang tak risau ke? Soalnya sekarang ni Rozi dah bergeria cakap dah. Restoran tu dah ada pelanggan tetap. Dah garanti. Nak risau apa? Ya Allah. Aku berserah kepadamu, Ya Allah. Jika keputusan yang kubuat ini dapat mengembirakan hati suamiku, 
dapat menambah rezeki untuk keluarga ku, Ya Allah. Aku reda. Aku reda. Ya Allah, Ya Tuhan ku. Kepadamu tempat aku mohon dan meminta, Ya Allah. Kau berikanlah petunjukmu. Kau berikanlah petunjukmu. Dapat gambar tadi? Madu kau kan? Tak ada pambang lah ni. Kau duk push dia lagi ke pasal loan tu? Sasarlah dia tu. Eh, tapi kalau betul dia dah ambil loan tu kan? Hmm. Bagus sangatlah tu. Okeylah. Dia nak tanya akak ni. Tapi kami tengok akak tanya semacam je. Takut nak tegur. Akak jangan salah faham pula. Kita orang bukan nak masuk campur keluarga akak. Kita orang ni kesian dengan akak. Akak ni dipergunakan oleh madu akak. Akak tu tak? Dia tu ada rancangan busu. Kak, kenapa akak diam je ni? Alah kak, janganlah takut hak akak kalau tak nak buat loan tu. Tak ada siapa pun yang boleh paksa akak. Tapi Abang Kamal dah janji. Yang dia akan bayar bulan-bulan pinjaman tu. Akak dah pun buat loan tu. Ha? Betul ke Mama Kak Ichan nak buka restoran? Ha-ha. Uh -uh. Ini Kak Ichan tak berkenan sangatlah nak plan Mama tu. Nak suruh ibu aku buat loan lah, apalah. Lisa tak faham sangat benda tu. Tapi Lisa kesian dengan ibu. Sebab kan, Lisa, yelah, tengok ibu bayar hutang semua. Kesian tau. Ah, Mama Kak Ica tu memang melampau. Dah lah tak kasih Abah pergi rumah Mak Awa. Lepas tu sekarang ni pukul-pukul lagi. Tak baik tau Kak Ica cakap Mama sendiri macam tu. Lisa tak faham. Kak Ica ni dah masak sangat dengan perangai Mama tau. Macam-macam lah dia buat. Kak Ica. Kak Ica sayang tak Mama Kak Ica sebenarnya? Mestilah sayang. Tapi Kak Ica malu tau dengan Mama. Kak dengan Mama kau sama je lah. Kak Ica tak sama lah. Dua-dua yang cakap family aku. Ica cakap Ica tak sama, tak sama lah. Kak Ica! Siapa ni? Kenapa tu cakap dulu lah? Ish, zaman sekarang ni kan ada lagi kan perempuan macam Kak Hawa tu. Kesian kan Kak Awa, sanggup kena pijak. Itulah yang aku pelik. Entah-entah kan, Kak Awa ni dah kena buat guna-guna kot dengan laki dia, dengan madu dia tu. Ish, kau ni mengharuk je lah. Kak Awa kan rajin solat. Eh, tak lut lah benda-benda macam ni. Eh, mulut kau tu jangan bandai-bandai. Yelah, masalahnya sekarang kan, perempuan ni kan sanggup susah. Sebab diorang kan tak nak pegang apa title janda tu. Lebih baik jadi janda daripada jadi bini asdat atas nama je. Kak Hau tu baik sangatlah. Ini mesti sebab anak-anak dengan maktuk, kan? 
aku sebenarnya kan kagum tau dengan Kak Hawa Pengorbanan dia sebagai seorang ibu Seorang isteri Seorang menantu Senang cerita Kak Hawa ni tabah je lah Tak macam kau Bukannya tak nak jadi janda Tapi masalahnya korang tak faham Sebab korang tak berada kat tempat akar Abang, abang tanyalah perempuan tu betul ke dia nak ambil loan ke dia tipu ni? Kau iya pun sayang sabarlah dulu. Benda ni kena ambil masa. Eh, tak payah nak sabar sabarlah sekarang ni. Rosie nak abang call dia. Confirm betul-betul betul ke dia nak ambil loan? Apa lama sangat nak lulus bang? Ha? Yang kita minta bukannya apa? Ratus ribu. Berapa je? Yalah, yalah, yalah. Abang, telefon dia sekarang. Ya, Abang. Awak dah buat dah. Awak dah buat loan tu. Tapi bahagian kelulusan tu bukan hak Awak lah. Kita kena tunggu. Lagipun track record Awak sebelum ni tak berapa cantik. Jadi, Awak tak pasti lagi. Kita kena tunggu. Abang. Abang tanya dia tarik apply loan dengan siapa di berurusan. Ya. Rosie ada kawan yang kerja kat saya. Ya, sekejap lah abang tengah cakap dengan dia ni. Cepatlah. Sekejap. Ya, uh, Awa. Awa macam ni Awa. Sekarang ni Awa beritahu dengan abang. Bila masa Awa buat pinjaman tu, bank mana, dengan siapa, nanti kan abang cuba cek. Sebab abang sebenarnya ada kawan kat bank tu. Dia boleh cepatkan pinjaman tu. Awa beritahu je abang. Eh. Betul ke ni? Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Abang tak lupa. Abang tahu apa janji abang dengan Hawa. Okeylah. Sang, dah lulus eh, loan kita tu? Ya ke? Dah lulus. Baguslah, Abang. Ni mesti sebab kawan Rozi yang tolong tu. Abang, Abang siap sedia. Lepas ni, hidup kita akan berubah. Sang, sang kau lah, Hawa. Cakap terima kasih ke apa kat dia? Eh, apa abang ingat duit perempuan tu seorang je kan untuk restoran tu? Ha? Eh, bahagian dia tu ciput je lah abang. Sayang, kan hari tu sayang sendiri yang cakap kalau... Abang, abang simpan je telefon ni. Ha? Sekarang ni, Rosie nak fokus, nak plan untuk restoran kita tu. Tak apalah. Eh, abang nak pergi mana Abang, abang duduk sini. Sayang, kenapa ni? Kenapa abang tak boleh pergi mak pula? Abang nak jumpa mak abang ke? Abang nak pergi menggatal dengan bini tua abang tu? Abang dengar sini. Eh? Jangan kerana lo ciput tu lulus, abang nak berubah pula. Ha? Abang nak menempik ke rumah tu? Eh, mama ni macam budak-budak lah. Kesianlah ibu awal tu nanti. Bulan-bulan nak kena bayar lun mama pula. Ica! Hmm. Amboi, beli sebagai plan baik punya ke? Kau tahulah aku ni macam mana kan? Aku jenis yang very detail. Hmm. Bagus. Eh, 
Ni aku nak tanya pendapat kau lah. Apa tu? Untuk restoran aku ni, kau rasakan makanan jenis macam mana yang patut aku buat? Tom yum ke? Western ke? Kampung ke? Kau rasa macam mana? Hmm, sekejap eh aku fikir. Bukan ke kau kata restoran tu kau ambil alih je pada kau lama kau? Ya, okey. Okey. Jadi, so bagus kau teruskan je apa yang dia dah buat daripada dulu. Kau teruskan je lah menu dengan pekerja dia yang dah guna tu. Bagus juga tu. Hmm, itulah. Kau juga yang kata pelanggan dah garanti ada kan? Kau teruskan je lah apa dia buat. Senang. Confirm majulah restoran kau tu. Hmm. Cedek juga otak kau ni sikit sekala kan? Well, you know me. ni dah jadi token restoran lah pula kan. Tak payah nak pergi sangatlah Abang Muaz. Siapa pun bukan ambil tahu sangat pasal restoran tu. Tak ambil tahu kan. Tak percaya. Tak percaya sudahlah. Ica sendiri tak tahu kat mana restoran tu. Lah, masa Kak Ica tak tanya dengan Mama Kak Ica restoran kat mana? Boleh Lisa pergi. Malah saya nak ambil tahu. Tak nak ambil tahu ke? Atau tak nak cerita kat kita orang ni? Abang! Lisa ada satu idea. Apa kata kalau Abang tunggu Riza SPM nanti, Abang bolehlah kerja dekat Abah dengan Makcik Rozi punya restoran. Ha, menarik tak? Itu pun ibu awal punya juga. Eh, tak nak aku. Daripada aku nak ngadap ke Mak Ciri yang tak sedar diri itu, lebih baik aku kerja dekat kandang kambing. Eh, Abang ni? Hmm, kau tahu tak? Menu, pekerja, lokasi semua dah elok dah. Tapi yang aku tak faham sangat, kau sibuk-sibuk serumah dulu kau duduk buat loan bagai kenapa? Alah loan dia tu, apa-apa sin sangat. Ciputlah Nita. Eh, bukan ke kau yang kata? Kau nak sewa je restoran tu, bukan kau nak beli pun? Yelah, tapi loan dia tu sekurang-kurangnya aku boleh buat deposit muka sewa untuk restoran tu enam bulan. Lepas tu deposit api air lagi. Habis tu, modal untuk beli barang basah, itu semua duit. Hmm. Kau tahu tak, aku rasa ini bukan pasal masalah tu je. Ini bukan pasal masalah duit kan? Ada masalah lain kan? <laughs> Pandai kau. Aku memang saja aku seronok tengok dia susah. Aku rasa macam bahagia sangat bila tengok hidup di huru hara. Hmm. Rosie, Rosie. Saya tak nak apalah ada dalam kepala kau ni. Faham aku. Puas hati aku. Hei. Jadi, lepas ni kau pergi gila lah ya? Kau, Abang Kamal, Haul, jaga restoran tu. Macam tu? <laughs> Hei, kenapa kau gelak ni? Kau jangan cakap dengan aku yang kau bohong je pasal plan kau nak berkongsi dengan madu kau pasal restoran tu eh? Macam kau tak kenal aku. Hmm? Rozi? Eh, kau ni, aku pun tak faham lah. Macam mana aku boleh dapat kawan macam kau ni? Tak faham? Hmm?
Hilangkanlah segala.